Kaffeemaschine. Mal kurz warten. Hast du es jetzt? Okay. Guten Morgen, meine Lieben. Es ist der 11. Dezember, der dritte Advent schon. Wird wohl stimmen. Ja, wir haben schon zwei Kerzen angezündet. Der dritte Advent. Frank und Sophie schlafen noch. Wir haben nicht ganz halb sieben. Ich bin natürlich schon wieder länger wach. Ja, gestern haben wir noch einen recht schönen Abend gehabt, haben uns, ähm, ich glaube auf Englisch heißt der Film A Christmas Story und auf Deutsch Fröhliche Weihnacht. Vielleicht auch Fröhliche Weihnachten. Ich glaube Fröhliche Weihnacht. Mein absoluter Lieblingsfilm. Ich weiß nicht, ob den viele kennen. Den habe ich als Kind auch schon immer mit meiner Mama angeschaut zur Weihnachtszeit. Ähm, mit Ralphie, <lacht> der sich ein Schießgewehr zu Weihnachten wünscht. Und ja, vielleicht kennt jemand die Geschichte und wenn nicht, absolut empfehlenswert. Ja, und wir haben... <lacht> gut gegessen. Das Rezept kann ich empfehlen und es schmeckt sogar, wenn der Lauch ein bisschen angebrannt ist. Die Kleine hat mich abgelenkt, deswegen es ist es ein bisschen daneben gegangen, aber es hat trotzdem lecker geschmeckt. Und wir haben ein bisschen Wein dazu getrunken, was für uns absolut <lacht> selten der Fall ist, weil wir, ich weiß auch nicht, seit Sophie auf der Welt ist, trinken wir eigentlich keinen Alkohol mehr. Aber wir haben tatsächlich noch eine Flasche Weißwein gefunden und uns da ein Gläschen schmecken lassen. Also es war ein sehr, sehr schöner Abend. Und ja, jetzt bin ich gespannt, was denn der Sonntag so bringt. Ich hoffe, dass ich heute ein bisschen mehr aufnehme. Mal schauen. Ich mache mir jetzt auf jeden Fall noch einen Kaffee. Ihr seht, die Maschine muss immer noch entkalkt werden. Eigentlich Franks Aufgabe, aber wie gesagt, wir trinken ständig Kaffee. Ich wüsste nicht, wann wir es machen sollten. Ja, ich mache mir jetzt noch einen Kaffee und schau mal, vielleicht stricke ich ein bisschen oder ich bereite schon die Pancakes vor. Denn wer den ganzen Vlogmas schaut, weiß, sonntags ist Pancake-Tag. Also gut, dann bis später. Machen wir einen kleinen guten Morgen Chat, <lacht> eine kleine Unterhaltung, bevor die anderen aufwachen, weil sonst weiß ich wieder nicht, wie ich zum Aufnehmen komme. Ich habe mich jetzt hingesetzt mit meinem Kaffee, stricke hier an meinen Reste Socken und übers Wochenende haben mich jetzt so viele liebe Nachrichten erreicht zur Episode, die ich ähm, online gepackt habe und natürlich auch zu den ganzen vielen einzelnen Vlogmas teilen und ich beantworte jetzt einfach mal ein paar Fragen bzw. erzähle, was dann so noch nebenbei passiert ist. Also, was ihr glaube ich jetzt schon gesehen habt, ist, wir haben den Bürostuhl für meinen Mann aufgebaut, das heißt, er hat sein Weihnachtsgeschenk schon bekommen. Dann ist, ich glaube, das habe ich gar nicht aufgenommen. Der Wasserhahn für meine Spüle im Studio, der ist gekommen. Die Spüle allerdings auch. Die haben wir abends kurz vom Bett gehen noch aufgebaut und unten aufgestellt. Jetzt fehlt nur noch der Siphon, der installiert werden muss und dann steht das Teil. Genau, was noch? Dann habe ich darüber gesprochen, dass ich ähm, keine Kontaktlinsen aktuell habe. Euch sollte aber aufgefallen habe, ah, ah, euch sollte aber aufgefallen sein, dass ich jetzt schon länger die Brille nicht mehr auf hatte, denn die Tageslinsen sind angekommen und ich muss sagen, ich komme damit ganz gut zurecht. Bin ich überrascht, hätte ich nicht gedacht, aber mit denen komme ich sehr gut zurecht. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich die andere Bestellung storniere. Weiß ich noch nicht. Muss ich mir noch überlegen. Dauert ja eh noch Monate, bis die geliefert werden würde. Ja, dann habe ich noch darüber gesprochen, 
Moment, ich muss gerade einen Farbwechsel machen. Ich sehe nur kurz, ob ich wirklich Zehen drücken habe. Oh, jetzt wird es spannend. Das ist der kleine Rest, den ich noch habe, mit dem ich zehn Runden stricken soll. Ich glaube, das wird nicht reichen. Schauen wir mal. Ähm, genau. Dann habe ich ja über Weihnachtsbäume gesprochen, also einen Christbaum. Tatsächlich, wir waren ja gestern einkaufen, jetzt werden sie verkauft. Aber ich habe mich tatsächlich gegen einen echten Baum entschieden aus verschiedenen Gründen und ich dachte eigentlich immer ein echter Baum wäre das nur ein Plus Ultra aber viele von euch haben mir geschrieben dass die heutzutage nicht mehr so hässlich sind wie ja als ich klein war und was mich dann absolut überzeugt hat absolut ist der schnelle Aufbau und es gibt welche bei denen die Lichter bereits dran sind man muss keine Lichterkette dran machen. Und <lacht> ich bin ja kein sehr geduldiger Mensch. Und gerade diese Lichterkette ist für mich jetzt der absolute Grund gewesen. Ich habe jetzt bei Amazon, oder Amazon, wie ihr es nennen wollt, einen 2,10 Meter großen Baum gekauft. Der kostet 80 oder 90 Euro. Und wenn ich das jetzt mal vergleiche, was ein echter Baum kostet, den ich allerdings jedes Jahr neu kaufen muss, ich glaube, das spricht für sich. Der Ständer ist dabei, der Baum ist dabei, die Lichter sind schon dran. Ah, ja, also ich bin mir sicher, dass der toll wird. Ja, jetzt ist mir bloß heute Nacht gekommen. So einen großen Baum hatten wir noch nie. Ich habe definitiv zu wenig Weihnachtskugeln. Das heißt, dass ich die kommenden Tage mal gucken muss, ob mir nicht ein paar Kugeln über den Weg laufen, die zu unseren passen. Was nicht so kompliziert ist. Wir haben silberne Kugeln. Ja, genau. Das heißt, wir haben jetzt in dieses Jahr das erste Mal einen künstlichen Baum und ich werde euch wissen lassen, ähm, wie er uns taugt. Mein Gott, dann hat man auch die ganze Entsorgung nicht, ne? Schon genial. Schon genial. Also ich freue mich schon drauf. Äh, ja, das heißt, ein Weihnachtsbaum kommt bald und den werden wir dann auch schon früher schmücken. Ich habe mir gedacht, vielleicht nächstes Wochenende am 4. Advent. Dann ist es ja auch nicht mehr so lang hin bis zu Weihnachten. Und die Tradition, die ich immer hatte mit dem Glöckchen und dem Christkind, die kann man ja trotzdem noch machen dass man dann eben rausgeht und dann klingelt es und dann sind eben nicht der Baum neu da, sondern eben die Geschenke da. Ich denke, das ist so eine gute Tradition dann. Und jemand anders hat mir auch geschrieben, dass sie das früher auch immer so gemacht haben, mit dem, dass das Christkind die Glocke läutet und dann kann man rein in den Raum, wo alles frisch geschmückt ist. Aber dass man dazu ein abschließbares Wohnzimmer braucht. Ja, und genau das haben wir nicht. Bei uns ist Esszimmer, Küche... Wohnzimmer und sogar das Arbeitszimmer ein reiner Durchgang. Das sind keine Türen. Das heißt, die Küche könnte man zumachen, haben wir aber nicht zu. Aber ansonsten, das sind reine Durchgänge. Das heißt, wir könnten den Baum gar nicht verstecken und die ganze Wohnarea wäre dann in der Zeit gesperrt. Und ansonsten wüsste ich nicht, wie man das zeitlich machen soll mit dem Kind, dass es das nicht mitkriegt mit dem Baum. So, jetzt habe ich aber wahnsinnig viel gelabert. Um, ja, ein bisschen Strickzeit habe ich noch, außer die Kleine wacht zu früh auf. Ich mache jetzt mal an der Stelle Schluss, stricke ein bisschen weiter, genieße meinen Kaffee und hoffe, dass ihr auch einen tollen Start in den dritten Adventssonntag habt. Bis später.
dürft bei uns jetzt nicht zu genau in die Wohnung schauen. Wir sind nämlich von den ganzen Aufbauaktionen und Lieferungen, die gekommen sind, unendlich viele Kartons. Und der beste Karton überhaupt ist der, der hier hochkant steht. Das ist der stabilste Karton, den ich je hatte. Darin war die Spüle. Und Sophie hat sich super darüber gefreut und sagt die ganze Zeit rot, rot, rot und fährt darin rot. Super süß. Also den müssen wir behalten für Kind, aber natürlich auch für die Katzen. Und ich hoffe, der hält auch lange. Ich will auch nichts reinschneiden oder so. Und in die Tonne werde ich den auch nicht packen, weil vielleicht kann man da drin mal irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwas lagern oder so. Denn Kind und Katzen keine Lust mehr auf den Karton haben. Aber ansonsten müssen wir heute noch Kartons zerkleinern. Ganz, 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 ganz viele. Und in die Tonne werfen. Ich glaube, hier unten steht auch schon eine, seht ihr, seht ihr jetzt nicht, eine große Kiste. Also ich weiß nicht, wie wir vor Weihnachten mit dem Päckchen Müll hinkommen sollen, aber ich glaube, das geht vielen so, die gerne online bestellen. Und auch für die nicht online bestellen. Oh, was ich euch noch gar nicht gesagt habe. Wir richten dieses Jahr Weihnachten aus. Das heißt, da kommen dann meine Mama, meine Geschwister mit Partnern und vielleicht auch noch die, wie nennt man das denn dann, Schwagereltern. <lacht> genau. Und das Interessante ist, ich bin null gestresst. Ich sehe das absolut entspannt. Es ist meine Familie, wenn es was schief geht, geht was schief, wenn nichts perfekt ist. Ist es nicht perfekt? Das ist nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist, eine schöne Zeit zu haben, Erinnerungen zu schaffen und nicht die perfekte Deko zu haben oder das perfekte Essen. Nein, mein Anspruch ist einfach nur, eine schöne Zeit zu haben. Mehr nicht. Und das würde ich auch jedem anderen beraten. Weihnachten ist nicht dazu gedacht, ähm, sich irgendwie zu stressen. Ne? Gut, jetzt habe ich aber genug gelabert. Ich höre jetzt mal mit Stricken auf. Jetzt ist es kurz nach sieben. Ich glaube, die beiden stehen gleich auf. Und die Spülmaschine noch ausräumen, bevor wir Pancakes machen. Deswegen bis später. machen jetzt die leckersten Pancakes überhaupt. Eine Waage, eine Schüssel. Man nehme. Das ist ein bisschen lustig, obwohl wir es jeden Sonntag machen. 250 Gramm Mehl. 2 Teelöffel Backpulver, 1 nehme da gern ein bisschen mehr, Muss ruhig gehäuft sein. So, passt. Das Ganze ein bisschen verrühren. Zwei Eier. Eine Prise Salz. Zwei 
200 Milliliter Milch. Verrühren. Und dafür werfe ich keine Maschine an, ich mache es per Hand. Und das war's. Ein ganz, ganz einfacher Teig. Jetzt einfach auspacken, immer so ein, zwei Esslöffel in eine Pfanne hauen. Fertig, die leckersten Pancakes überhaupt. Und der Teig ist viel dicker als für Pfannkuchen. Lecker. Könnten wir langsam aufstehen, ich krieg Hunger. gerade von meiner Mama zurückgekommen. Es gab wieder lecker Plätzchen und Kaffee und Sophie hat von ihrem Adventskalender, den sie da hat, ganz viele Bücher abgestaubt. Sie hat nämlich einen Pixie, Pixie Adventskalender. Ganz, ganz tolle Sache. Und Frank und Sophie sind jetzt gerade noch mal runter und holen Holz, weil wir jetzt nämlich dann den Kamin anschüren. Uns ist fürchterlich kalt und ich schaue gerade in der Küche nach, was wir denn heute Abend essen. Ich bin für Suppe oder einen Topf oder sowas, irgendwas, was von innen wärmt. Genau, das war's auch schon wieder. Ich weiß nicht, ob ich mich heute nochmal melde. Wenn nicht, sage ich jetzt schon Tschüss, bis zum nächsten Mal.